Tervetuloa taas erikoismopopajalla. Nyt jatketaan tuosta edellisestä videosta. Eli tässä videossa testataan paljonko tuo jarrupenkki antaa jarrutusta kovemmassa vauhissa. Edellisessä testissä se jarrutus oli aika vaatimaton, mutta mä epäilen, että kovemmassa vauhissa se teho voisi lisääntyä vielä huomattavasti. Ja tuossa jarrussa on nyt siis vasta neljäs osa noista magneeteista, kun tarkoitus on se levittää, että onko teoriassa mahdollista saada tarpeeksi jarrutusta tuolla suunnittelulla. Ja ensin piti saada tuo mopo käyntiin ja siinä olikin pieni taistelu. Joo, nyt kiristetään tää kansi ja mä laitan ainoastaan kahdeksan nyttonia kirjettä, kun näitä pultteja on kuusi. Ja mä en halua, että tuo taipuu tuo kansi mitenkään. Joo, nyt te os kaikki paikalla. Kyllä tää kaasari nyt tuntuu pysyvä hyvin. Nyt saattaisi jopa olla, että sitä voisi kokeilla käynnistä. Ei taida puuttua mitään. Ei tarvi vallaa mitään uutta osa. Joo, nyt kokeillaan palokasta kääntiä. Naapurit saa kuulla nyt sun osointi. Joo, eli ihan perushomma. Pensaa vuotaa, ei lähde kääntiin. Ja näyttäisi vähän siltä, että tulupa saa vettä. Eli kansi ei pidä. Joo, eli sehän on ihan täynnä vettä. Hyvin meni, etten sanoisi. Miten voi vuotaa noin paljon? Se vuoto johtui siitä, että tuo olake ei ollut keskittynyt siihen sylinteriin. Ja tuosta näkee, että tuo O-rengas on käytännössä ihan mäsänä, mutta se ei kumminkaan ollut syynä tuossa vuodossa. Ja vaihan kyllä tuo o kunhan saa uusia. Sitten mä sorron siis tää olaketta vähän isommaksi, että se saa helpommin osumaan. Ja tuossa oli sen verran varraa vielä sorvata, että tuo kansi ei mennyt liian alas. Joo, sitten yritys kaksi. Jos ne mopojumalat olisi nyt vähän suopeampia. Joo, eli nyt sieltä ei tuu kipiinä. Oikeesti. Onko tämä joku kirros? Se on aina samaa tappelu ja taistelu näiden koneiden kanssa perkele. Vaihe kaasari, vaihe boksi. Huolto-okot tulisivat itse laittamaan. Joo, eli tuolta oli liittimet pettänyt. Lähti nykäsemällä irti nämä. Ei näistä liittimistä ole ikinä mihinkin. Siinä on aina jotakin ongelmaa. Joo, nyt laittoi apikon tähän. Mulla ainakaan jää tää miinus mennykkään mihinkään, kun se menee erikseen tästä. Ja nuo nyt kestää sen puoli tuntia käyttöä kokemuksen mukaan. Mutta kyllä mä aion ratkaista tämä apikon ongelma jotenkin. En vaan vielä tiedä oikein, että miten. Joo, ja sitten melkein puoli tuntia myöhemmin, niin kipinä ei tule edelleenkään. Täältä oli poikki. Sitten tämä uuden liittymän juuresta katkesi saman tien. Sitten, sitten mä korjasin jo tämän kerran. Ja vaihdoin tuohon uuden liittimen. Ja kipinää ei tuu. Sitten alkoin tutkiin tätä, tätä maajohtua. Niin, mitäs muutakaan kuin apiiko paskana. Tai apiiko juuresta poikki. Että näin. No, laitetaan sinne taas uusi apiiko väliaikaisesti. Mutta joku muu ratkaisu on pakko keksiä. No niin, ja kipinää ei tullut senkään jälkeen. Ja nyt vihdoin ja viimein tästä otin välistä pois ne apikot, mitkä justi sen laatoja. Tein ihan perinteisen karvapersen liitoksen. Niin sillä. Ja nyt se vaikutti siltä, että siinä käy niin, että kun mä purista sen apikon, niin, niin täällä joho sisällä se katki ja täällä eristee sisällä ne kupariseikeet katki. Ja Enkä voi, enkä voi ymmärtää, että miksi. Ei ole niinkö mitään aavistusta. En tiedä, olisiko... Taitaa olla Kiinasta tilattua johtua. Olisiko siinä syy? Jokohan nyt lähtis käynti.
Se lähti tulille. Ja kyllähän siellä vesivuotoa on. Eli tuolta tulee tämä vesikanna ja palotilan välistä. Se orangas ei pie. Eli siellä on vielä taistelua. Kyllä se ihan kohtuu hyvin kuulosti käy. Mutta liian iso suuti siinä on, kun se ei ottanut, ei oikein kunnolla ottanut kierroksia. Sitten kun pisti pensahnaan kiinni, niin sitten se lähti laukalle. Eli tämä häsillä vauhtipäivillä, tämä on käynyt aivan miten sattuu. Tai ihme, että se toimi niinkin hyvin kuin se toimi siinä videolla. Mutta ei todellakaan ollut parhaassa mahdollisessa tikissä tämä. Tämä on kyllä aivan hirviä työmaa tämä sähköpuoli. Se puoli tuntia, tai varti varmaan kestää käyttää ja sitten täällä on kohta taas joku johto poikki. No niin, ja sitten on taas uusi talli-ilta. Tuonne, tuonne laittoi nyt paksuma oorenka ja sitten tiivistemmassa näiden ruuvien alle. Ja nyt ei voi enää vettä täältä. Tätä letkun alta tulee pikkusen. Mutta sitten, jotta hommat ei olisi liian helppoja, niin nyt hajosi tämä imukala hitsaus. Eli eihän se ollut tarttunut ollenkaan. Mä vähän ihmettelinkin, että miten siitä saamusta tuli hyvää, kun mä tremeilöin se. Se jotenkin hämäsi. Joo, kyllä tämä pahalta vaikuttaa tämä imukala hitsaus. Kun... Tai ilmeisesti imeny öljyä niin paljon, että se... siihen tulee niitä epäpuhtauksia niin kauheasti. Yritetään nyt vielä kerran hitsata. No niin, ja sitten olisi hitsattu uudestaan tämä imukaalo. Nyt se onnistuu paremmin. Se on vaan se tekniikka, että miten sitä dippaa sitä tikkua siihen. Jos sen tekee väärin, niin siihen tulee semmonen pallo siihen tikuun päähän ja se ei sitten tartu. Sitten oikasin tämän pinnan, kun se oli mennyt kierroksi. No niin, ja nyt mä päätin yrittää ratkaista tuo sähköliitin ongelma. Ja mä ostin... Pari viikkoa sitten tällaiset, tällaiset ns oikeanlaiset puristuspihit. Ja sitten mulla on tämmönen halapasarja näitä apikoja. Niin nämähän ei pysynyt yhtään sen paremmin noilla kunnon pihteilläkään. Nämä lähtee, nämä kun puristi kiinni, niin se ei paljon voimaa vaan, että tämä irtuaa sitten johosta. Aivan yhtä tyhjien kanssa. Ja sitten mä päätin ostaa näitä aitoja apikoja. Ja näistä aitoista näkee, että tuo, tuo metalli ja tuo kaulus, mikä tulee se johon kuore ympärille. Mutta tuossa halapaversiossa ainoastaan tuo sisempi osa, mikä puristuu se kupari ympärille, niin se on metallia, mutta tuo ulompi on muovi. Niin kyllähän nämä aiot pysyy aivan eri tavalla. Tässä on nyt tällainen aito apiko puristettuna. Niin ei lähde vaikka kaikin voimin vettä. Eli eiköhän se on nyt ratkennut se liitiongelma. Jos nämäkin rupia pettämään, niin sitten mä hitsaan tikillä ne johot kiinni. No niin, nyt mä oon päässyt tähän pisteeseen, että tämä mopo on nyt tässä dynoon päällä. Ja tämä nyt tuntuisi pysyvä ihan hyvin tämä mopo tässä. Kyllä se pikkusen heilu, mutta se on tuossa runkopuomissa kumminkin kiinni, että se vaan tuo jalaka tuolla heiluu, kun se on niin kapia. Sitten tuolla, tuolla on kiinni nuo, nuo liinat. Ja... Ei tämä tästä kaaju. Toivottavasti kuuluisia viimeisiä sanoja. Ja sitten mä laitan tähän paksummat virta, johon kun nähän kuumeni ne mun kaiutin kaapelit, mitkä mulla oli tuossa. Joku sanoi siellä kommentteissa niistä. Ja sitten mä teen tällaisen adapterin tälle tuolle mikin suuttimelle. Niin ei oo tuokaa mikään räpeilys. Tää maakaapeli on tommosessa pultissa. Juu, elikkä seuraavaksi pistetään mopo huutamaan ja... 
Mä pistän tän kameran kuvaamaan tota vaakaa. Nää ite ei varmaan näe siihen, mutta... Ja testata, että paljonko, paljonko tulee jarrutusta, kun kiihyttää täyteen vauhtiin. Noin sataa sen, kun tuossa vaihtelu. Testi tehty ja hyvin sujuu. Mä oon yrittänyt karata jonkun verran kyllä ravistoa. Tää ei oo vissi ihan keskellä kiinni tämä vanne. Saattaa se vika olla kyllä tässä moponkin vanteessa. Mutta sieltähän lähti 7,3 kiloa taas olla huiput. Ja sitten viimeksi mä oon ottanut sitä huomioon, että tää ei oo suorassa kulumassa tämä, tämä vaaka tässä. Tää on ehkä joku 80 astetta, osko, niin se, on, se todellinen momentti on vähän pienempi. Niin mä sitten laski, mä mittasin se etäisyyden tästä lyhimmästä kohdasta. Niin sillä tavalla laskettuna se antaa noin 10 nyttun ja ehkä vähän päälle 10.1. Niin mä kyllä vähän oot, että se antaisi vielä enemmän kovemmin saa vauhissa. Mä ajattelin, että se voisi tuplaa tuossa se momentti siitä. Verrattuna siihen, kun mä testasin sillä kiilotuskoneella, että eipä se, eipä se tuplantunut. En tiedä sitten, pitäisikö lisätä vieläkin vauhtia. En tiedä tarkka, mutta pitää laskea sitten se vauhti tarkemmin, mutta mä veikkaan, että se oli jotakin 95 tai 100. Tuosta videoääniraadasta pystyy katsomaan äänenkäsittelyohjelmalla, että paljonko tuo moottori kiersi. Eli tuolla suunnilleen 200 Hz kohdalla on tuo piikki ja siitä saa nuo kierrokset. Sitten kun tietää nuo moottorin välitykset ja tuon takaarenkaan halakasia, niin siitä saa sen nopeuden. Eli 105 pitäisi olla nopeus tässä. Ja tuohon toki tulee sitten pyörimisnopeusanturi, niin ei tarvitse tehdä mitään tämmöisiä nauhoituksia. Välityksiä vaihtamalla sehän saisi pyörimään vielä paljon lujempaakin. Sitten täältä hajoo CDI, mutta onneksi mulla on monta näitä cdi kun... Mä joskus tein näitä ja sitten mä en jaksanutkaan myyä niitä kellekään. Ja oikeastaan siksi, kun mä en ollut varma, että onko ne sataprosenttisen luotettavia ja näköjään ei oo. Mutta tässähän tuota tulee paranneltua tuota suunnittelua. Mutta tällä varaapoksilla se lähti taas kääntiin. Siinä oli sitten joku ongelma, että kun kiihytti, niin just jos se olisi pitänyt repäästä se piikki, niin se rupesikin pooamaan. Sitten piti löysätä kaasua. Mä en ole nyt yhtään varma, että mistä se johtuu. Tuntuu, että se ehkä sitten, kun se lämpes, niin se ei enää tehnyt sitä. Että se saattaa olla vaan, että kun se on liian kylmä, niin se käy vähän laihalla. Mutta paskemmalla turilla siinä on joku, joku sytkäongelma, että se ei jaksa lyö kipinä. Että en tiedä, pitää tutkia sitä sitten. Eli nyt tähän tämä jarropenkin pitäisi antaa 40 nyttoni, ja sitten kun mulla on ne, ne loput magnetit tuolla. Ja se alkaa olla... No kyllähän siitäkin pitäisi oikeastaan vielä tuplata, että saisi sen 80. Mutta kyllä se 50 pitäisi riittää johonkin. Se ei välttämättä ole pakko jarruttaa niin kauan, että se, se pyssäyttää tuo kiihtymisen. Sitä 
tehoa saattaa pystyä mittaamaan ilmankin, mutta se on vasta vähän epätarkempaa. Siinä pitää sitten ottaa huomioon, huomioon näiden kiekkojen massat ja sitten jos se on riittävän tarkka se laskelma, niin, niin sitten pystyy ehkä saamaan luotettavan tehokäyrän. Mutta mä uskoisin, että mä oon nyt löytänyt se ratkaisu avaimen tähän, että millä tästä saa vielä huomattavasti lisää jarrutehua. Ja se on siinä, että mä vaihan tähän teräksestä tehyt kiekot. Eli kun nämä jarrulevyt on valuurautaa. Ja se johtuu siitä, että tämä valuurauta johtaa sähköä paljon huonommin kuin teräs. Mä aluksi ajattelin, että se on suunnilleen sama se sähkön johtavuus valuuraussa ja teräksessä, mutta itse asiassa teräksellä se pitäisi olla noin kahdeksan kertaa parempi. Eli se, sen pyöräviran pitäisi olla paljon voimakkaampi sillä teräskiekolla. Ja nyt te, siinä viime videon kommenteissa oli myös semmoinen väitös, että, että nämä roottorit kannattaisi tehdä alumiinista. Tai alumiini olisi paras materiaali. Mulla on tässä hieno alumiiniharkko demonstraationa. Ja se väitös perustuu siihen, että alumiinin sähköjohtuvuus on vielä monta kertaa sitä terästäkin parempi, niin, niin silloin sitten pyörävirasta tulisi tosi voimakas ja, ja se sitä kautta jarruttaisi enemmän. Mutta niin kuin mä siinä viime videossa selitin, niin se asia ei ole niin yksinkertainen kuin tässä se, se magneettikenttä lähtee menemään tämän levyyn läpi. Ja se vaikuttaa siihen, niin kuin, että kuinka vahva kokonaisuudessaan se on se magneettikenttä tässä levyalueella. Ja tämä alumiini ei ole, ei ole sillä tavalla magneettinen materiaali. Se magneettikenttä ei mene alumiinin läpi. Niin siinä käy sitten niin, että, että jos nämä keikot on alumiinia, niin sitä pyörävirtaa tapahtuu vaan tässä, tässä ihan tämä magneetin päällä ei välttämättä kovin syvällä tällä levyysä. Kun taas rautametallisella kiekolla sitä tapahtuu täällä, täällä laajalla alueella. Se on siis se teoria ainakin. Mutta sitten siinä voisi myös väittää, että, että sillä ei ole merkitystä, että menneekö se magneettikenttä tämän levyyn läpi. Ja emme, emme vannomaa. Saattaa se niin ollakin, ettei sillä ole niin paljon merkitystä. Mutta mä pystyn ainakin demonstroimaan. Että kyllä se ainakin kulkee tässä, tässä levyyssä se magneettikenttä. Mulla on tää rälläkään avain tässä. Se tarttuu ihan huomattavasti tässä levyyn keskellä ja se jopa tuntuu, että se ei tartu niin kovasti täällä näiden magneettien päätten vieressä, että se magneettikenttä on kaikista isoin tässä keskellä. Minun mielestä se todistaa aika lailla aukottomasti, että se magneettikenttä kyllä kulkee tässä, tässä rautalevyssä ja, ja että se varmasti vaikuttaa siihen, että kuinka laajalla alueella sitä pyörävirtaa tapahtuu. Ja se, että, se, että mikä se on se suhde, että kuinka hyvin magneettikenttä kulkee rauhassa verrattuna alumiiniin, niin se on valtava suuri. Tässä alumiinissa se ei käytännössä kulee ollenkaan. Sitten on vielä toinen syy, miksi mä uskon, että niitä roottoreita ei kannata tehdä alumiinista. Kun täältä netistä katsoo kuvia näistä, näistä kaupallisista telma-rekkajarruista, jotka on siis tällaisia pyörävirtajarruja, niin tuostahan näkee selvästi, että nämä roottorit on ihan ruosteessa. Eli ne on varmasti rautaa tai teräästä. Ja nyt te oikeastaan mulla onkin tässä parina viime viikkona suurin päähänpinttymä on se, että mä en tiedä, että onko nämä valuurautaa vai teräästä. Ja sitten on, kommenteissa on pohittukin. Jotkut on sitä mieltä, että ne on varmasti valuurautaa. Sitten yksi oli sitä mieltä, että se on varmasti teräästä. Koska valuurauta olisi liian haurasta ja se, se ei kestäisi kierroksia kovin paljon. Toisaalta valuurauta on paljon helpompi vallaa tämmöiseksi. Kyllä terästäkin pystyy valaamaan, mutta, mutta yleensä tällaisia, jos jotakin rautametallia valeetaan, niin se on valuuruotoa. Sitten löytyy joku kiinalainen nettikauppa, missä myydään tällaisia kopioroottoreita nuihin, niin, niin täällä sanotaan, että se on terästä. Material steel. Ja sitten kun katsoo tällaisen Telman rekkajarun tätä datalehtiä, niin, niin täällä sanotaan, että, että tuo roottori halakasi on 36 senttiä ja... Maksimivääntö on 
900 nyyttömiä. Niin tässä minun jarrussa on 240 milliä tämä roottori halakasia, niin, eli se on aika kummallista, että miten tästä nyt lähtisi periaatteessa vain se 40 nyyttömiä, jos, jos tästä lähtee 900. Eikä tämä ole edes kahta kertaa isompi kuin tuo. Minun mielestä se roottorimateriaali, että, että näiden pitää olla terästä, niin minun mielestä se on ainut järkevä selitys, että miksi tästä ei nyt lähde kovin, kovin paljon sitä jarrutusta. Eli sillä nyt mennään, että mä laitan tähän terääksiset kiekot. Ja, ja jos ne ei lisää sitä jarrutusta huomattavasti, niin, niin silloin taitaa avata korkki. Ainakin näin kuvainnollisesti. Silloin pidetään pitkä tauko ja harkitaan mopoon myymistä. No joo, mutta nähän, nähän niitä teräskiekkoja järkevästi saa muuten kuin siten, että mä tilaan ne jostakin leikattuna levyistä. Ja mä oon pistänyt tilauksen vetämään tuonne paikalliselle konepajalle. Ja kyllä mä oon sen halunnut kokeilla, että auttaako se alumiiniroottori tai jarruttaako se alumiiniroottori hyvin. Mutta sitten nyt tuli vähän semmoinen kustannuskysymys. Ja kun minun mielestä tässä on aika paljon syytä, että miksi se, miksi se teräsroottori hyvin todennäköisesti toimii, toimii tarpeeksi hyvin, niin se nyt jää sitten kokeilla, mutta... Seuraavassa jaksossa asennetaan nuo teräsroottorit, mitkä mä saan sieltä konepajalta. Ja sitten mä testaan, jarruttaako se nuilla tarpeeksi vai pitääkö pistää myyntiin tuo mopo. Ja sitten sen jälkeen tuohon pitäisi alkaa tekemään ohjauselektroniikkaa. Ja seuraavan jakson tulee sitten se levitystä, että mitä se käytännössä vaatii ja miten mä aion toteuttaa se. Kiitoksia taas katsomisesta ja se on moro.